হ্যালো एवरीवन আচ্ছা আজকে আমাদের নবনোর পডকাস্টের 15 তম এপিসোড আমরা 15 দিন ধরে এটা করছি আর আজকে আমাদের গেস্ট আছেন উনি মডেল এবং এবং একজন অ্যাক্টর সারা সারা অদিতি আর আমার সাথে বরাবর মতো থাকে আমার কো-হোস্ট অরনি এই আর কি হ্যাঁ সারা তুমি নিজেকে নিয়ে কিছু একটা বলে স্টার্ট করতে পারো হ্যালো एवरीवन আমি সারা জেবি নদিতে আপু বলেই দিল আমার প্রফেশন এন্ড স্টাফ হ্যাঁ আমি মডেলিং করি অ্যাক্টিং করি থিয়েটার করি পড়াশোনা করি তো এটাই আপাতত আমার পরিচয় নিজের কাছাকাছি নামের কাউকে দেখলে ওকে ঠিক আছে অন্য কেউ কেন আচ্ছা আচ্ছা ওকে এই নাম হোক ইন্টারনেট নিয়ে একটা ঝামেলা হবে লেগে থাকে ঝামেলা তো ওটা নতুন কিছু নয় আমরা আজকে অদিতিকে নিয়ে জানবো তার বড় হওয়া বা তার স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি লাইফ প্লাস পাশাপাশি সে যে মডেলিং করছে বা অ্যাক্টিং করছে আবার থিয়েটারও করছে এইসব জার্নি আমরা তার মুখে শুনবো আহ এই আর কি হ্যাঁ সারা বলতে পারো তোমার মানে স্কুল কলেজ বড় হওয়া কোথায় আমার বড় হওয়াটা খুবই খুবই মজার কারণ আমার আমি জন্ম হয়েছি কুয়েতে মিডল ইস্টে আমার ক্লাস এইট পর্যন্ত এই ফেজ টা গেছে যে আমি বছরে ছয় সাত মাস দেশের বাইরে আর বাকি শুধুমাত্র পড়াশোনার জন্য স্কুলের জন্য এখন তো ফুললি বাংলাদেশেই আছি এখন দেখলে কেউ বুঝবেই না যে আমি বাংলাদেশের বড় বই নি ওভাবে এইভাবে আমার মাটির সাথে মিশে গেছি বাজার মানুষের সাথে মিশে গেছি কিভাবে বড় হয়েছে আমি জানি না কিন্তু ওইখানে বড় হয়ে তারপরে আহ হিসেবে ঢাকা এইভাবে আলাদা করে নিজের লাইফটা শুরু করা ইটস মনে করে বলেই এলাও করে তো ওই ফাইটটা আমার এখনো চলছে আচ্ছা মানে ফ্যামিলি মানে তোমার পরিবার মানে বাবা মা এটা কিভাবে নিয়েছে আমার বাবা নেই আমার বাবা টোয়েন্টিতে করোনাতে এক্সপায়ার করেছে তো বাবা যখন বেঁচে ছিল তখনও যে আমি আমি কি করছি আমার মেয়েটা এরকম মিডিয়াতে চলে গেল এখানে কিভাবে ফাইট করবে এখানে কিভাবে কাজ করবে 
তারপরেও বাবা মারা যাওয়ার পরে আমার বাবার ফোন চেক করে আমি দেখেছি যে আমার মডেলিং এর যত ছবি ওখানে সেভ করা আমার মার যেই ডাউট গুলা যে কি করতে পারবো তো কিছু একটা অ্যাচিভ করে তাকে প্রুফ করতে চাই তাকে প্রাউডফিল করাতে চাই যে আমি যেটা করছি সেখান থেকে ভালো কিছু করা যায় আমাদের বাংলাদেশের মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে টিভিতে বলো বা হচ্ছে যে মডেলিং ক্যারিয়ারে বলো বা হচ্ছে মেইন স্ট্রিম ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে বিশেষ করে মেয়েদের মানে সবার মুখে শুনতে হয় যে এই যে মানে মিডিয়া নিয়ে যে একটা মানে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গি এটা আমাদের আত্মীয় স্বজন বা মা বাবা সবার মধ্যে হচ্ছে যে হয়েছে এই প্রথা আমরা ভেঙে দিতে চাই তার জন্য হচ্ছে যে আমি কাজ করে দেখাতে চাই এটা কিন্তু সবারই কথা সবারই আলাপ আর কি মানে অনেকের মুখে আমরা এটা শুনি কম বেশি আর আরেকটা ব্যাপার এই যে নারায়ণ ভেজ কে যে লোকজন বলে যে ওয়াসিপুর বা সামথিং লাইক দ্যাট কিন্তু নারায়ণগঞ্জ শহর তো মফসলও না অ্যাকচুয়ালি নারায়ণগঞ্জ হচ্ছে তোমার মানে চারশো বছর আগে থেকে মানে ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড পোর্ট সিটি হিসেবে পরিচিত নারায়ণগঞ্জ তো এটা মানে ঢাকার থেকেও যে খুব একটা দূরে তাও কিন্তু না হ্যাঁ কিন্তু ওই যে নারায়ণগঞ্জ তো বেশ বড় এখানে ছোট ছোট এলাকাগুলো সবাই ব্যাপার যাচ্ছে ব্যাপারগুলো চেঞ্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে মনে হচ্ছে যে আগে ভালো ছিল আগে আরো ইজিলি সব কিছু করে মানে আগে হচ্ছে তোমার আগে আগে মানুষজন যেরকম খোলা মন মানসিকতা ছিল তার থেকে এখন বর্তমানে যে মানুষজন বা যারা আছে যে জেনারেশন তার আরো বেশি একটু কনজারভেটিভ হয়ে যাচ্ছে কাইন্ড অফ দ্যাট আর আমার মা মায়ের যে ভয়টা আমার মা নিজেও একজন আর্টিস্ট ছিলেন সে ছবি আঁকতো গান লিখতো কবিতা লিখতো অনেক কিছুই করতো কিন্তু নিজের মেয়ের ক্ষেত্রে ভয়টা যে তার আছে যে কোনো কিছু হয়ে গেলে আহ রেপুটেশন নিয়ে কোনো ঝামেলা হয়ে গেলে সেটারও কারণ আছে আমাদের মিডিয়া তো সবাই বলে যে সাইট আছে ওই ওই সাইটটা আসলেই আছে এর জন্যই বলে আসলে আমি আছি তো আমি একটু কম সময় ধরে থাকলেও সব সব ফিল্ডেরই খারাপ ভালো দিক থাকে কিন্তু মেয়েদের জন্য অবভিয়াসলি এখানে অনেক রকমের নেগেটিভ সাইডও আছে নিজেকে আমি এখানে রেখে বুঝতে পারছি যে আমার মায়ের ভয়টা আসলে লেজিট ফেলে দেওয়ার কিন্তু আমি সবসময় বলি আমার আমার উপর বিশ্বাস রাখো আমি এমন কিছু করবো না যেটা সোশ্যাল রেপুটেশনের ব্যাপারে যাচ্ছি না আমার নিজের আমি নিজেকে কতটুকু রেসপেক্ট করতে পারবো ওই জায়গাটায় থেকে যেখানে যাবে সেখানেই এরকম ব্যাপার তোমাকে ফেস করতেই হবে তো হ্যাঁ এটা সত্যি কথা যে আমরা যেখানে যাবো সেখানে মেয়েদেরকে ফাইট ব্যাক করতে হবে বা ফাইট করতে হবে তার হচ্ছে আইডেন্টিটির জন্য বা হচ্ছে যে তার কাজের জন্য সবকিছু মেলে আর কি যে ফাইটটা চলবেই সারা জীবন পর্যন্ত আর আরেকটা কথা মানে এই যে অন্যান্য চাকরি বা হচ্ছে অন্যান্য কিছু করলেও ধরো তোমার ঢাকার মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে তো হচ্ছে যে মানে এত করাপ এন্ড হচ্ছে যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু খুবই করাপ এবং হচ্ছে যে খুবই ইল পেইড যে পেমেন্ট হচ্ছে খুবই কম 
আর হচ্ছে যে মানে মানে আমি যতটুক জানি মানে যারা এজেন্সি গুলা কাজ করে তারা হচ্ছে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর বিল হচ্ছে ঝুলাই রাখে যে বিল দেয় না এটা আমার জেনা পরিচিত অনেক আছে যে তারা তারা ওই টাকা গুলো এখন পর্যন্ত পায় নাই বিল হচ্ছে কোনোদিন পে করে নাই আর কি মানে চুরি চামারি করে মানে অনেক কিছুই যে যারা মেয়েদের জন্য কাজ করে যারা এতে আরো যারা আর্টিস্টরা থাকে জুনিয়র আর্টিস্টরা থাকে ওরা ওদের পেমেন্টটাও আটকে থাকে আমি যেমন লাইকটাও কোনো জব করছি না আমি টোটালি ডিপেন্ডেন্ট ইন টু শুটস এন্ড স্টাফ সো আমাকেও বসে থাকতে হয় একটা শুটের টাকা আসবে পরের মাসে হয়তো আসবে কি আসবে না কিন্তু আমি তো হিসাব করে রেখেছি এই শুটটা থেকে আমার এই মাসের খরচ গুলো উঠে যাবে কিন্তু ওটা হয় না এই যে এই পরে ঝামেলা বলে একদম সব ব্রাঞ্চেজে এই একই ঝামেলাটা ফেস করতে হয় তো টাকা পয়সার ব্যাপার যারা ক্লায়েন্ট আছে তারা চাইলেই জিনিসগুলা ক্লিয়ার আউট করে ফেলতে পারে কিন্তু আই ডোন্ট নো ওদের কি প্রবলেম ওরা কেন এত ঝামেলা করে চাইলে এগুলি স্টেপ বাই স্টেপ সুন্দর করে জিনিসগুলাকে ঠিক করে ফেলতে পারে যারা একটা বড় কারণ আমার কি মনে হয় মনে করো বাংলাদেশের মিডিয়ার এই জায়গাটায় তুমি যেটা কি বলছিলে হ্যাঁ অনেকে আবার আর বারবার করে টাকা চাইতে তো একটা ইম্পারেসিং ব্যাপার যে এতবার চাবু লজ্জার জন্য চাইতে পারছে না বলে কি না আর কত চাবো লজ্জা লাগছে আর চাবো না এভাবে করে করে কত আমি বলি আমি তুলে দিই তোমাদের টাকা আমাকে ফোন নাম্বার দাও আমি ফোন করে করে সবার কাছ থেকে টাকা তুলে দিই ছবি আঁকলাম পারফর্ম করলাম ওই খুশিতে আমার পেট ভরে গেল এটা তো এখন সম্ভব না আচ্ছা হ্যাঁ যেটা বলতেছিলাম হচ্ছে ওই যে কানাডায় তো হচ্ছে যে মানে মানে এমন আর কি যে নর্থ আমেরিকাতেও হচ্ছে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি আর অ্যাডভার্টাইজিং এন্ড হচ্ছে মার্কেটিং এজেন্সি প্রোডাকশন কোম্পানি গুলার মানে টাকা ঝুলাই রাখে ব্যাপার থাকে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে তো ধরো এই যে আমি আজকে তোমাকে নিয়ে আসলাম আমি কিন্তু হচ্ছে যে মানে পডকাস্ট আমার এটা আমি নতুন শুরু করেছি মানে আমার কোনো মানে এটা আমি নিজের উদ্যোগে আমি আর দুইজনে মিলে করতেছে আর কি তো মানে আমরা কিন্তু কোনো কন্ট্রাক্টে যাইনি বা হচ্ছে কোনো কিছু আমি পেমেন্ট দিতে পারতেছি না কাউকে এটা জাস্ট হচ্ছে নারীদের জন্য যে তুমি মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে কথা বলতেছো তুমি আজকে এসে কথা বললাম মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে যে কে কি হচ্ছে বা তুমি কি কি ফেস করতেছো বা তোমার বন্ধু বান্ধবরা কে কে ফেস করতেছে কিন্তু এই কথাগুলো বলার জন্য যে একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার এরকম প্ল্যাটফর্ম কিন্তু হয় না যে নারীরা সব জায়গায় মানে কিভাবে মানে বঞ্চিত হচ্ছে অনেক কিছু থেকে যেটা ছেলেরা পাইতেছে নর্মালি মেয়েরা পাচ্ছে না বা এরকম আর কি একটা প্ল্যাটফর্ম আমি তৈরি করার চেষ্টা করতেছি এখনো করতে পারিনি তো এটা যাই না আমরা কতদিন করতে পারবো কারণ অনেকেই আবার দেখা যায় যে আসতে চায় না মেয়েরা কথা বলতে পারবে না বা কথা বলতে চায় না কারণ অনেকে আবার নিজেদের সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি নিয়ে একটু মানে ইয়াতেও থাকে আর কি 
মানে দিদা দন্দে থাকে যে আমি ওখানে গিয়ে কি কথা বলবো না বলবো বা অনেকে নার্ভাস অনেকে কথা বলতে চায় না তো সবকিছু মিলাই এই আর কি আমার চেষ্টা করতেছে না আমি এটা এটার জন্য আমি বলবো যে মেয়েদের না আরো বেশি আমরা অনেক উমেন রাইট উমেন রাইট করি ঠিকই সোশ্যাল মিডিয়াতেও অনেক কিছু করি কিন্তু আসলে যেখানে বললে কাজে দিবে আমাদের ভয়েসটা সবার মধ্যে পৌঁছাবে সেখান থেকে কেউ কিন্তু কিছু করছে না এটা এখান থেকে বোর্ড হওয়া উচিত আমার আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ আমার কথা হচ্ছে এই যে আমি কি বলবো যে মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রির যেমন ইয়াং আর্টিস্ট যারা আছেন সে মডেল হোক বা অ্যাক্টর হোক বা যাই হোক মানে ও যে ইউনাইটি যে একটা ব্যাপার মানে সবার ইউনাইটেড থাকা ওটা কিন্তু মানে ওরা পারতেছে না থাকতে যে ধরো মানে একজন আরেকজনকে দেখতে পারে না ও ওর সাথে চলাফেরা করে এই জন্য আমি ওর সাথে মিশবো না মানে কোনো ইউনিটি নাই আরো মিডিয়ার তো প্রবলেম যদি আমি বলতে যাই তাহলে আরো অনেক আমি যে প্রবলেম গুলো ফেস করি তোমাকে বলি টাকা পয়সার কথা আসেই আমার পার্সোনাল যে প্রবলেমটা আমি ফেস করি সেটা হচ্ছে আমার কমপ্লেক্সন আমার স্কিন টোন আমার লুক বুঝতে পেরেছ মানে বিউটি স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ আম নট লাইক এলিজিবল এই জিনিসটা আমি সবচেয়ে বেশি ফেস করি আমার কাজের ক্ষেত্র গুলো খুব কম হয়ে গেছে কারণ আমার লুক ওয়াইজ আমাকে ক্যারেক্টার শুধুমাত্র গ্রামের ক্যারেক্টার তারপর হাউস হোল্ডের ক্যারেক্টার বা গরিব কোন মেয়ের ক্যারেক্টার প্রস্টিটিউটের ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টার গুলাই শুধুমাত্র যখন আসে তখনই আমি কাজ পাই আদারওয়াইজ কোন ক্যারেক্টারে আমার সাথে নাকি যায় না এর জন্য আমার কাজ হয় না বাধ্যবাধকতামূলক কাজ ছাড়া এই যে তুমি যেগুলো বললা যে প্রস্টিটিউ তারপর হচ্ছে তোমার গ্রামের মেয়ে বা হাউস হোল্ড ওয়ার্কার মানে এইসব ক্ষেত্রে যখন লাগতেছে তখন তো আমাদের একটা কালো মেয়ে লাগবে ওরা ধরে নিয়ে আসে কাইন্ড অফ দ্যাট সবাই আমাকে বলছে যে এটা রিমুভ করো ফেসের মধ্যে একটা মোল কেমন দেখা যায় প্রোডাক্ট ফটোশুটে এগুলি ভালো দেখায় না এগুলি আমাকে অনেকেই বলছে জিনিসটা রিমুভ করতে কেন জানি আমি একটু ঘাটতার আছি বুঝছো আমি না এই সব জিনিস কখনোই মেনে নিতে পারি না আমি ওটা ঝগড়া করে আসবো যে না কেন আমার যেটা আছে আমি সেটাই থাকবো তারপরে আমার স্কিন টোনও অনেকে ব্রাইট করতে বলছে যে একটু ফর্সা হওয়া অনেক ওয়ে আছে ফর্সা হওয়ার লেজার করে ফেলে আমার আমার কোয়েশন হচ্ছে কেউ যদি ট্যালেন্টেড থাকে কেউ যদি ওই যে ক্যারেক্টার গুলা ফর্সা মেয়েদের দেওয়া হচ্ছে অবভিয়াসলি ওরাও ট্যালেন্টেড বলে ওদেরকে নেয় হয়তো কিন্তু ওয়াই নট বাংলাদেশের মানুষ যেই ফেসটা একসেপ্ট করবে মানে ওই দর্শকেরও একটা চাহিদা থাকে আসলে শুধুমাত্র যে মিডিয়ার লোকজন এগুলি ডিসাইড করে তা কিন্তু না মানে আমাদের 
দর্শকরাও কিন্তু কেন এখন দর্শকের এই সাদা হওয়া বা সাদা ফেটিসের এই ডিজায়ারটা তৈরি করছে কে দর্শক হচ্ছে অনেক দিন ধরে আমি কথার কথা ওকে বাইরের চাহিদা তৈরি হয় কিভাবে হ্যাঁ এটা সত্যি কথা কিন্তু এখন কিন্তু তোমার হচ্ছে যে ঘরে বানানো প্রোডাক্ট নিয়ে কিন্তু খুবই মানে একটা ঝোঁক আছে আর কি যে ঘরে বানানো চিপস খাবে বাজারে চিপস খাবে না তো সেভাবে আর কি যে আমাদের কালো মেয়েদেরকে হচ্ছে যে নিয়ে কাজ করা উচিত আর কি দেখি যে হচ্ছে যে ঘরে বানানো চিপস খাইয়ে দেখি লোকজনকে কেমন লাগে এই টাইপের আর কি একটা মজার ব্যাপার কি যে মনে করো যে হেলদি কোন অপশন বা যেটা আসলে ন্যাচারাল ন্যাচারাল কোন অপশন এখন আর কারো পছন্দ হচ্ছে না সেক্ষেত্রে কি হয় সেই মাসেল এর প্যাড গুলা সেগুলো থেকে ক্যান্সার ডেভেলপ করে তারপরে যে স্কিনে বোটক্স করে স্পেস লিফটিং করে আরো কত ধরনের টেকনোলজি আছে এখন মানে ডার্মাটোলজিতে এগুলার মানে প্রশ্ন তুলবে না কেন ওইটা একটা ব্র্যান্ড ভ্যালু আছে আমি আর একটা কথা অ্যাড করতে চাই সবাই তো আর কার্ডাশিয়ানদের মতো হচ্ছে যে মানে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মালিক না যে হচ্ছে যে ওরা ষাট সত্তর বছর পর্যন্ত এসব করে ফিট থাকবে আমাদের বাংলাদেশে কিন্তু আশেপাশে দেশগুলোতেও দেখি যারা হচ্ছে সার্জারি করছে বা হচ্ছে এইসব ধুমায়া হচ্ছে যে বোটক্স করছে বা হচ্ছে যে মানে যাই যাই করুক আর কি যে মানে আর্টিফিশিয়ালি যেসব জিনিসপাতি করতেছে তো একটা পর্যায়ে গিয়ে কিন্তু ওইটা থাকতেছে না ওটা মেনটেনও করতে পারতেছে না আর হচ্ছে ওরকম টাকাও নাই যে মেনটেন করবে একই রকম লাগে তো ভেরিয়েশন তো থাকতে হবে না সব মেয়ে যদি একই ফেসের হয় লিফটেড ফেস তারপর প্লাম্পে লিপস তারপর বডি স্ট্রাকচার সেম সেম আমি ইনস্টাগ্রাম মাঝে মধ্যে দেখি ইনস্টাগ্রামে প্রচুর আসে মানে অনেক প্রোডাক্টের মানে হেয়ার প্রোডাক্টের আমি এখন দেখি যে হচ্ছে যে ওরা একটা হচ্ছে নাক বোচা রাখবে একটা কালো রাখবে আর একটা সাদা রাখবে এই তিনটা মাস বুঝছো যে থাকে তো এটা কি আর হচ্ছে ইভেন ওই যে ওই যে কি জানি বলো ওই যে অনেক প্রোডাক্ট আছে না যে হচ্ছে ব্লিচ হোয়াইটনিং প্রোডাক্ট গুলা ওগুলো যে জানেন ব্যবহার করে ওগুলো ওই প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু ক্যান্সার ভাই যেটা লোকজন জানে না যে হচ্ছে যে ছাতা হওয়ার জন্য ক্রিম যে যা ইচ্ছা তাই মারতেছে মানে 
এগুলো কিন্তু রিস্কি এসব সাদা হওয়ার ক্রিম মাখা এটা হচ্ছে যে মানে ক্যান্সার হবে মানে এটা কেউ বুঝতেছে না বা বুঝে না বা হচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পরে এটা হচ্ছে যে মানে যখন বয়স হয় তখন হচ্ছে যে মানে অনেকে আবার এটা প্রকাশও করতে চায় না যে আমার তো ক্যান্সার হয়েছে বা আমি কিন্তু ক্যান্সারে আছি এখনো যে এটা ট্রিটমেন্ট চলতেছে এটাও কিন্তু কেউ বলে না আবু এই আমাদের ইনফ্লুয়েন্সাররাও এগুলিকে যেভাবে প্রমোট করতেছে ওদেরও বোঝা উচিত যে আমি শুধুমাত্র কয়েকটি টাকার জন্য বা প্রমোশনাল প্রোডাক্ট এর জন্য আই কান এগুলি প্রমোট করতে আমি পারি না এগুলি অন্যদের হয়তো ওরা নিজেরাও এগুলি ইউজ করে না বাট আমি দেখি কি দেখি পন টেলিং এভরি ওয়ান যে খুবই ভালো জাস্ট পাঁচ দিনে আমি পাঁচ দিনে আমি ফর্সা হয়ে গেছি আমার এই দাগ চলে গেছে ওই দাগ চলে গেছে কত এই বললো যে ওয়াই ডোন্ট টু গো টু দ্যাট শপ অমু কাপড় শপ কোন একটা শপ আর কি আমার কাছে কত সাদা হইতে কেন ধবধবে সাদা হবে না মেয়ে হচ্ছে কেন কালো হবে মানে এটা তো মানে প্রতিনিয়ত আমাদের মানে সাব কন্টিনেন্টাল কান্ট্রি গুলোতে হচ্ছে যে এগুলো দিয়ে মানে থাকে এই ব্যাপার একটা সমাজে বলো বা আমাদের বাবা মায়ের ক্ষেত্রে বলো যার ক্ষেত্রে তাই মানে এরকম একটা ব্যাপার আছে তারপরে যে আমার লিপস কিন্তু একটু মোটা বুঝছো তো ছোটবেলা থেকে মোটা আমার লিপস কেন আমি এটা নিয়েও কিন্তু কথা শুনছি তারপরে আমার হচ্ছে যে গায়ের পাহাড়িদের গায়ের রং যেরকম মানে আমার গায়ের রং কিন্তু ওই রকম ফর্সা না তো এটার জন্য হচ্ছে যে আমি কথা শুনছি আর কি মানে এগুলো ছোটবেলা থেকে আমি মানে আমি তো হচ্ছে যে মানে কালো না কিন্তু আমি তো হচ্ছে যে একটা আমার স্কিন আমার আমার কাছে পারফেক্ট বা আমি এটা পছন্দ করি স্কিন কালার তো এটা তো আরেকজনের মা হচ্ছে সমাজের চোখে কিন্তু এটা পারফেক্ট না আর তুমি যেখানেই যাও না কেন ইউ আর নট পারফেক্ট ছোটবেলা থেকে আমিও এটা অনেক ফেস করছি আমার মা আমি আমার স্কিন টোন আমার মায়ের থেকে পাইছি তো রাস্তায় গেলে মানুষজন টিজ করতো নারায়ণগঞ্জের যে দেখো মাও কালা ছাগুলো কালা আমি রাস্তায় বের হইলে আমার মনে হয় কি সাদা 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 কালা গানটা আমার জন্য মনে হয় রাইটার লিখছিল কারণ এভরিওয়ান ডেডিকেটিং দিস সং টু মি রিক্সাওয়ালা বলো দোকানদার বলো চায় দোকান থেকে আমি শুনবো এই যে সাদা সাদা কালা কালা আমি মানে কি ভাই তারা এই গান কেন বানিয়েছে এটা খুবই রেসিস্ট একটা গান আমি বলি হচ্ছে সোসাইটিতে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে মোটা লিপস নিয়ে একটু আগে বললাম না আমাদের ছোটবেলায় কিন্তু কার্ডাশিয়ান মোটা লিপস এর ট্রেন্ড ছিল না বুঝছো ট্রেন্ড তো হয়েছে মানে বিগত আট দশ বছর আগে আর কি তো তখন তো আমরা ইউনিভার্সিটি বা কলেজে তো তখন মানে বলতে পারতেছি যে আমার ফ্রি পাইছি কিন্তু ছোটবেলায় তো এটা জানতাম না বুঝলাই তখন তো হচ্ছে মানে কিছুই বুঝলি না দুনিয়া তো লোকজনের কাছ থেকে তো কথা শুনতেই হবে এসব নিয়ে 
আর তুমি থিয়েটার করছো অনেক বছর ধরে তাই না কত বছর ধরে থিয়েটার করছো না না অনেক বছর অনেক বছর আমি ভালো মন্দ অনেক রকম মানুষ আমাকে কিছু কিছু মানুষ আমাকে এমন সব জায়গায় পাঠাইছে ফর অডিশন সেখানে অডিশন না হয়ে আরো কি বলে সকালে লট নামে না ওরকম একটা ব্যাপার যে কি সবজি টা নিবো এটা নিবো না এটা কি সবজি আছে হ্যাঁ 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 কি পাঠাইছে গায়ে তো মাংস নাই সেখানে আমি আমার মতো করে গ্রো করতে পারবো আর আমার যেহেতু অ্যাক্টিং এর শখ অ্যাক্টিং টিভিতে করি আর স্টেজে করি ডাজেন্ট ম্যাটার আমি তখন আমি ডিসাইড করি যে না মিডিয়ার কাজটাকে একটু বাদ দিয়ে আমি থিয়েটারে দেখি কি হয় আমি একুশের বাইশের প্রথম দিকে আই গেস হ্যাঁ ওখানে আমাদের আমি যে থিয়েটার গ্রুপটাতে আছি ওটার নাম হচ্ছে প্রাচ্যনাট ওখানে আমি সিক্স মান্থ এর একটা অ্যাক্টিং কোর্স করি প্রথমে ওই অ্যাক্টিং কোর্স এর পরে ওরাই একটা সার্কুলার দেয় মেম্বার কে কে হতে চাও তো আমি মেম্বার হওয়ার জন্য অ্যাপ্লাই করি মেম্বার অ্যাপ্লাই করার পরে আমি জয়েন করি ওখানেও সিলেকশন হয় যে মেম্বার কারা হইতে পারে তো এরকম করে আমি জয়েন করার পরে একটা শোর সাথেই আসি আমাদের একটা শো আছে অচলায় তো আমি ওখানেই পারফর্ম করি শুধু বাংলাদেশে থিয়েটার করতে হইলে তোমার থিয়েটারে তো আমাদের কোন আর্নিং নাই কারণ বোঝাই তো মানুষ হলে গিয়ে সিনেমাই দেখতে চান না সেখানে মঞ্চ নাটক টাকা খরচ করে কেন দেখবে এর জন্য হয় কি থিয়েটারে যারা আর্টিস্ট থাকে ওদেরকে প্রপারলি পে করারও অপশনটা থাকে কম কারণ আমাদের প্রোডাকশনই অনেক খরচ হয়ে যায় এর জন্য যাদের ইনকাম ভালো টাকা পয়সা পকেটে ভালো আছে তারা থিয়েটারটা একটু আরাম করে করতে পারে কিন্তু আমাদের মতো আর্টিস্টদের খুব ঝামেলা হয়ে যায় যে থিয়েটার কেমনে করবো আশেপাশে অন্য জব কিভাবে করব টাকা নাই পয়সা নাই সবটাই মানে কি বলবো এটা একটা অনেকটা কি বলে নিজের থেকে করা মানে আমি মধ্যে <laughs> অনেকের ওটাও হয়তো নাই 
এর জন্য কন্টিনিউ করতে পারছে আমি নিজেই কতদিন পর্যন্ত আমার কাজ ছিল না এখনো আমার কাজ নাই আমি অনেকদিন গ্যাপ গেছে আমার প্রাচনাটার সাথে মানে খুব কম যাওয়া হচ্ছে তারপর আমাকে যখন সবাই জিজ্ঞেস করে আসো না কেন থিয়েটারে আমি বলি আমার তো কাজ নাই আমি কিভাবে আসবো বলো কাজ হতো আমার কাজ কাজের দিকটাও তো দেখতে হবে যেখানে আমার টাকা তোমরা থিয়েটার থেকে টাকা দাও তাহলে হয়তো বা আমি কন্টিনিউ করতে পারবো কিন্তু এটা বলে তো আসলে লাভ নাই ওদের কাছেও তো ওরকম প্রপার ফান্ডিং থাকতে হবে এই যে সিনেমা গুলাতে যেমন প্রডিউসার থাকে আই থিঙ্ক আমাদের দেশের থিয়েটার গুলাতেও না এরকম স্পন্সার তারপর প্রডিউসার এগুলি থাকতে খুবই জরুরি তারপর থেকে ওই সময় থেকে আর কি থিয়েটারের ফান্ডিং গুলো বন্ধ হয়ে গেছে আগে কিন্তু মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি গুলো বলো বা বিভিন্ন কর্পোরেট যারা আছে অফিস ওরা হচ্ছে কিন্তু ঠিকই ফান্ডিং করতো ইউরোপের দিকে যেসব থিয়েটার প্র্যাকটিস হয় যে ওদের যতটুকু পেমেন্ট দেওয়া হয় ওটা ওটাতে ইনাফ ওদের আর কিছু করা লাগে না বলতে পারে যে হ্যাঁ আমি জাস্ট থিয়েটার আর্টিস্ট আমি থিয়েটার করেই আমি সব পুরাটা আমার লাইফ সুন্দরভাবে লিড করতে পারছি তো আমাদের দেশে এই প্র্যাকটিসটা হইলে হয় কি মানে থিয়েটারে একটা এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা মেন্টালি হ্যাপি আছি আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস এর জন্য আমাদের ফিজিক্যাল হেলথও ভালো আছে তো এই জিনিসটা না আরো 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 বেশি মানে কি সংস্কার করা উচিত মিডিয়া তো মিডিয়ার মতো চলতে থাকবে মিডিয়ার শেষ নেই কোন সংস্কারের কিন্তু এই থিয়েটার সেক্টরটাকে একটু একটু নজরদারি করা উচিত আই থিঙ্ক আমরাও এখানে আমরা যে রিসেন্টলি থিয়েটার আর্টিস্টরা অনেক মুভমেন্ট করছে সংস্কারের জন্য কিন্তু ওইটা খুবই কম সংখ্যক মানুষ ছিল কারণ থিয়েটারে তো আর অনেক হিউজ পরিমাণে লোকজন থাকে না খুব কম সংখ্যক মানুষই থাকে এর জন্য হয়তো বা ওদের দাবি দাওয়াগুলি পূরণ হচ্ছে না বা হবে একটা আশা দিয়ে রাখার মতো অবস্থা ছিল কারণ সামনে কি হয় সামনে তো আরো সবকিছু আনসার্টেন মনে হচ্ছে আমাদের শোজ বন্ধ হয়েছিল কতদিন আমাদের শিল্পকলা বন্ধ ছিল কতদিন শো করতে পারছিলাম না শিল্পকলা টোটালি বন্ধ ছিল তো আস্তে আস্তে আবার স্টার্ট হচ্ছে শো আই ডোন্ট নো হোয়াটস কেন হ্যাপেন নেক্সট আমি যে শোটাতে আছি ওটা এখনো ঢাকার বাইরে হয়নি আচ্ছা এখানে আর একটা ব্যাপার যে মানে আমাদের বাংলাদেশে মঞ্চ নাটক কিন্তু আগে অনেক দেখতো লোকজন কিন্তু বর্তমানে তোমার সিনেমা হল বা হচ্ছে যে এইসব আসার পরে মানে মঞ্চ নাটক দেখাটাও কমে গেছে তারপর তোমার ধরো যে লোকজন যেসব লোকজন মঞ্চ নাটক দেখতে যাচ্ছে তারা হচ্ছে তিনশো চারশো টাকা দিয়ে কিন্তু টিকিট কিনতেছে না বা হচ্ছে যে মানে যারা কিনতেছে খুবই কম সংখ্যা একটা লোক কিনতেছে এখানে ধরো এক একটা শো এ আমি যে নর্থ আমেরিকায় যেখানে থাকি তো তোমার এখানে এক একটা থিয়েটারে ধরো ষাট ডলার বা হচ্ছে তোমার পঁয়ষট্টি ডলার বা সামটাইম সেভেন্টি সেভেন্টি ফাইভ মানে লিস্ট অ্যামাউন্ট অফ টিকেটের প্রাইস হচ্ছে তোমার ধরো ফর্টি ফাইভ ডলার তো বাংলাদেশে চার হাজার পাঁচ হাজার বা তিন হাজার টাকা খরচ করে কে মঞ্চ নাটক দেখতে আসবে বলো এটা কিন্তু কেউ আসে না মানে যদি টিকেট তুমি সেল করতে পারো এক হাজার টাকা করেও মানে যদি তোমার দর্শক আসে এক হাজার টাকা করে টিকিট কেটে যদি মানে হল ভর্তি দর্শক আসে তাহলে ওখান থেকেও কিন্তু তোমার ওই যে মানে যে একটা পেমেন্টের সিস্টেম ওটাও কিন্তু চলে আসে যে লোকজন হচ্ছে নিজের টাকা খরচ করে নিজ করার যে হচ্ছে যে মঞ্চ নাটক দেখতে আসবে তো এটা নাই আমাদের মধ্যে বা আমাদের বাবা মাদের মধ্যে নাই আমাদের ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে নাই তো হচ্ছে যে ইভেন মানে মিড লেভেল থিয়েটার গ্রুপের হচ্ছে ফ্রন্ট রোড টিকিট এখানে পাঁচশো ক্যানাডিয়ান ডলার উপর বুঝছো যে এখানে কিন্তু মানে লোকজন দেখতেছে 
কিন্তু আমাদের দেশে তো তোমার পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে উঠছে কোন একটা মানে আর্টিস্ট যারা বিদেশ থেকে আসছে যে পারফর্ম করার জন্য তাদের কিন্তু তোমার এক ঘন্টায় শেষ হয়ে যাচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে তারা ওই শো দেখবে কিন্তু বাংলাদেশের মঞ্চ নাটক এটা কেউ দেখবে না থিয়েটার এটা আমাদের একটা কালচার এটা ঐতিহ্য যে মঞ্চ নাটক বা যাত্রাপালা এটা কিন্তু মানে গ্রামের অনেক আগে থেকে হয়ে আসতেছে এটার সাথে আমাদের নতুন প্রজন্ম খুব একটা পরিচিত না বা হচ্ছে আমাদের গার্জিয়ানরাও সচেতন করে নাই আমাদের এসব নিয়ে তারা নিজেরাও দেখে না তারা নিজেরাও সচেতন না তো সবকিছু মিলাই আমাদের বাংলাদেশের থিয়েটার আর্টিস্টরা মানে খুবই মানে একটা মানবেতার জীবন যাপন করে আর কি যে যারা শুধুই থিয়েটার করে তারপর তোমার শুধু থিয়েটার থেকে যে মেইন স্ট্রিমে আসবে আমি তো একটু অভিনয় করতে চাই আমি তো লোকজনকে দেখাতে চাই আমি অভিনয় পারি তোমার মেইন স্ট্রিমেও কিন্তু হচ্ছে থিয়েটার আর্টিস্টদেরকে নিতে চায় না তারা হচ্ছে যে নায়িকাদের যাদের হচ্ছে যে ফেসবুকে বা টিকটকে বা ইউটিউবে হচ্ছে মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার আছে তাদেরকে নিচ্ছে দেখলাম যে আমাদের কষ্টটা কিন্তু অনেক থিয়েটার আর্টিস্টরা শুধুই অভিনয় করে না শুধু শুধুই পারফর্ম করে না আমাদের সেট থেকে শুরু করে আমাদের কস্টিউম থেকে শুরু করে সব কোনটাতে আমরা কাউকে টাকা দিয়ে অ্যাপয়েন্ট করতে পারি না যে আমাদের এই জিনিসটা বানিয়ে দাও সবটা আমাদের করতে হবে মানে থিয়েটারে যেসব আর্টিস্টরা থাকে ওরা দেখা যায় কিছুদিন পরে কারেন্টের কাজও পারতেছে তারপরে কাঠমিস্ত্রির কাজ পারতেছে মানে দে আর ডুইং এভরিথিং ভাড়া করে আনতে হবে ওটার জন্য তো আলাদা টাকা দেওয়া লাগে লাইটিং এর সাউন্ড সিস্টেম ওইটা বাজেট কিন্তু তোমার ধরে নিতে হয় থিয়েটারের লোক যদি টাকা উঠায় ওই বাজেটটা দিচ্ছে জেলা শিল্পকলা আমি বললাম না ঢাকার বাইরে শো করছে কিনা এই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম জেলা শিল্পকলা গুলাতে হাউস লাইট পর্যন্ত নিজে নিয়ে যাইতে হয় হ্যাঁ মানে বুঝতে তো তাহলে মানে জঘন্য অবস্থা এগুলো কিন্তু অলরেডি আর কিছু কিছু জেলাতেমেন্ট আছে কিন্তু এটা কোন জায়গা দিয়ে কে খেয়ে ফেলে কোন বুড়ির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে এত এত টাকা আমরা বুঝতে পারতেছি না আসলে এর জন্যই আমাদের মুভমেন্ট থিয়েটার আর্টিস্টদের মুভমেন্ট আসলে এগুলি নিয়েই ছিল যে সংস্কার করো জায়গায় জায়গায় এই শিল্পকলা গুলোকে আরো বেশি উন্নত করো এখন সবকিছু সেই আগের প্রস্তর যুগেই যুগের মতোই চলবে আমরা লাইট ধরে দাঁড়ায় থাকবো পর্দা ধরে দাঁড়ায় থাকবো এটা তো হতে পারে না যত কি বলে মডার্ন ইকুইপমেন্ট আসছে ইউজ করলেই তো হয় ওগুলো যদি প্রশাসন থেকে প্রপারলি দিয়ে দেয় তাহলে আমাদের কষ্টটা কমে যায় না বলো আমি দেখি আমাদের যারা আছে আর্টিস্ট আমরা আমরা যাদের সাথে থিয়েটার করি দেখা যাচ্ছে আমরা পারফর্ম করতে যাবো একজন ঝুলে আছে রশি ধরে কারণ একটু পরে পর্দা নামাবে বা কোন একটা পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ড ফেলবে মানে মানুষই ম্যানুয়ালি সবকিছু করে দিচ্ছে তো বলো একজন আর্টিস্ট পারফর্মে পারফরমেন্স এর উপর বেশি আহ ইট করবে ধ্যান দিবে নাকি এই সেট টেট গুছাবে নাকি সব ইকুইপমেন্টস সামলাবে তো এগুলির যদি প্রপার বাজেট থাকে তো আলাদা আলাদা সেক্টরে আলাদা আলাদা মানুষ অ্যাপয়েন্ট করা যায় কিন্তু হইতে পারে আমরা অনেক কিছু শিখতেছি সবার আগের কাজ 
चले जाए बाकी सामने की शिल्पकला हाथ मैं नारी फरमेंस समय घरे उठते हैं एक जन धरते हैं धरार समय जान क्यों चिंता ना कर मे ऐले ग्रुप थे बद दिए दे थिएटर टे क मीडिया लोक जन साथ 
আড্ডা না মেরে দেখা গেছে যে আমি আমার ফ্রেন্ড সার্কেলও হয়ে গেছে এই প্রার্থনা টেবিল থিয়েটারের সাথে কানেক্টেড লোকজন কারণ আমি ওখানে সেফ ফিল করছি আমি নিজেকে আলাদা করে মেয়ে হয়ে চিন্তা করব আমাকে একটু ঢেকে রাখতে হবে নিজেকে বা সেফ রাখতে হবে এই টেন্ডেন্সি আসে বন্ধু বান্ধব বলো বা হচ্ছে যে একটা সঙ্গ বলো ওটা হয়ে গেছে মানে তুমি কি এরকম থিয়েটার হ্যাঁ এরকম কিন্তু অনেকে আছে থিয়েটারে হচ্ছে যে মানে ব্যাড এক্সপেরিয়েন্স হয়েছে এরকম অনেক মেয়ে আছে যে চেনা পরিচিত তোমারও কি আছে এরকম কেউ যে যার ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে বা হচ্ছে সে বলি হয়েছে বা হ্যারাস হয়েছে হ্যাঁ আমার কাছে যে দু একটা হইল না রাতের বেলা আমার জিনিসটা পছন্দ হয়নি এরকম কমপ্লেন এসছে কিন্তু এর বাইরে সেক্সুয়ালি কাউকে পড়ালেখা করলে না এরকম কি কোনো ঝামেলা ছিল যে কুয়েতে পড়ালেখা করতে পারবে না বা তোমার বাংলাদেশে করতে হবে না এটার একটা আছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি প্রি স্কুলে পড়েছিলাম কিছুদিন কিন্তু আমার বোন পড়তো একটা ইন্ডিয়া স্কুলে পড়তো আমার বাবার কুয়েতে থাকতে হঠাৎ করে জব চলে যায় তো বিদেশে আর্নিং মেম্বারের যদি জব চলে যায় তখন হয় ওখানে সার্ভাইভ করা যায় না তো ওই মুহূর্তে আমাদেরকে কিছু সময়ের জন্য বাংলাদেশে আসতে হয় তো তখন আমার মা প্ল্যান করলো কি যে এরকম জব চলে যাওয়ার সিচুয়েশন আরো আসতে পারে বাংলাদেশে আমরা থাকি কিছু সময় এখানে আমরা পড়াশোনা করি আমরা ঘুরতে বা বেকেশনে আব্বুর কাছে চলে যাব বা বেশিরভাগ সময়টা আব্বুর কাছে থাকবো এরকম একটা সিস্টেম তো আর কোনো রিজন না ওখানে পড়াশোনা না করে ওটা আমার মনে হয়েছে যে ওখানে পড়াশোনা টা করলে হয়তো বা আরো বেটার হয়তো নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে কলেজ করতাম আমি নারায়ণগঞ্জ থেকে এসে কলেজ করতাম আর ইউনিভার্সিটিতে আমি হলে ছিলাম বেশ কয়েক বছর করোনার পরে আমি এখন নিজের অটো কারণ আমার কাজকর্মের জন্য ওই রাতে এগারোটা তো বেজেই যায় আর আমাদের হলে গেট বন্ধ হয়ে যায় সাড়ে নয়টা দশটা বাজে আচ্ছা বা তোমার 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 তো তাহলে ইউনিভার্সিটিতে তুমি হল ছেড়ে দিয়েছ এখন নিজে বাসা নিয়ে থাকতেছো কোভিড এর পরে তুমি কি বাসা ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে থাকো নাকি একাই নিজে একটা বাসা নিচ্ছ আমি 
আচ্ছা তো তোমরা যে ব্যাচেলার থাকো বাসায় বাসা ভাড়া হচ্ছে নেওয়ার সময় তোমাদের কোনো ঝামেলা হয় নাই যে ব্যাচেলারের কাছে আমি বাসা ভাড়া দিব না কখনোই দিতে চায় না এর জন্য অনেক কাহিনী করতে হয় মিথ্য কথা বলতে হয় যে আমরা ফ্যামিলি আমাদের বাবা মা আছে আসবে বাবা মা হয়তো আসবে এগুলি বলতে হয় তারপরে বাসন নিতে হয় নাহলে কেউ ভাড়া দিতে চায় না কেন যে দিতে চায় না বুঝি না মেয়েদের একা থাকতে দিতে আচ্ছা তোমার হচ্ছে যে মানে তোমার তো আন্ডার এখনো শেষ হয়নি তুমি যে তুমি যে বলছিলা যে তোমার তো এটা শেষ হতে আর কত কত বছর লাগবে বাকি আমার হচ্ছে কিছু আনফর্চুনেট রিজন আছে শেষ না হওয়ার আমার হচ্ছে ডেঙ্গু হয়েছিল ডেঙ্গুর জন্য আমার একটা গ্যাপ হয় তারপরে লকডাউনের সময় আরেকটা গ্যাপ হয় তারপরে আমি নিজের থেকে আরেকটা রেডমিশন নিয়েছিলাম কারণ অনেস্টলি বলতে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে অনেক হতাশায় চলে গিয়েছিলাম মানে আমার কাছে মনে হয়েছিল যে আমি আর পড়তে চাই না এটা এখনো মনে হয় যে আমি আর কন্টিনিউ করতে চাই না অন্যখানে নতুন করে শুরু করতে চাই তো কিছু করার নাই স্টাক হয়ে আছে হ্যাঁ এখানে বলতে গেলে আমাদের ইউনিভার্সিটিটা অনেক সুন্দর অনেক অনেক রেপুটেড বাট এখানে ঢুকার পরে বুঝলাম যে ইটস সামথিং এলস এখানে মানায় নেওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট এখানে সবাই ওই তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাই না মানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হ্যাঁ 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 এখানে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট আসে শুধু বিসিএস এর জন্য তো আমি যে ফিলসফি পড়তে যখন আসি তখন অনেক বড় একটা ই ছিল যে ওয়াও কি সুন্দর একটা সাবজেক্টে আমি পড়বো কিন্তু যখন দেখলাম যে আমার সাথে এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টই ফিলসফি পড়তে আসে নাই বা এখানকার টিচারও ফিলসফি পড়াতে ইন্টারেস্ট কম জাস্ট বইয়ে কতটুকু পড়াচ্ছে কতটুকু এই এই বুকিস জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলতেছে কিন্তু ফিলসফির যে আসল যে চট আমি কথা বলি এই যে আমাদের বাংলাদেশের ইউনিভার্সিটির সিস্টেম গুলো যেরকম যে তোমাকে খালি বইয়ের ভেতর থেকেই পড়াবে ওই ওইটার মধ্যে গন্ডিটা আর কি যে একটু মানে মানে কি জানি বলে যে তুমি ইন্টারেস্ট হারাই ফেলছো এরকম কিন্তু অনেকেই আছে যে জাস্ট হচ্ছে যে আমার আশেপাশে পোলা পাই তারপর হচ্ছে টিচাররা কিভাবে পড়াচ্ছে বা তাদের পড়ানোর ধরন কেমন সবকিছু মিলায় যে অনেকে হচ্ছে যারা এক্সপেক্ট করে যে আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে খুব ভালো করব হম হচ্ছে যে হয় না বা হয়ে উঠে না বা অনেকে ইন্টারেস্ট হারাই ফেলে অর্ধেক জায়গা থেকে হচ্ছে যে মানে শেষ করে না আর যে পড়ালেখা যে মানে এত বোরিং মনে হয় একটু অন্যভাবে যে টিচাররা পড়াবে মানে সেটাও হয় না হয়ে উঠে না তো ওই রকমই আর কি তোমার ক্ষেত্রে আর আমি আর একটা কথা বলবো এই যে একটু আগে বললা যে হলে হল সাড়ে নয়টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় মেয়েদের বা নয়টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু এরকম কিন্তু ছেলেরা মানে ছেলেদের হল কিন্তু সারা রাত খোলা থাকে ছেলেরা হচ্ছে চাকরিও করতেছে হলে থেকে বা মিডিয়া লাইনেও হচ্ছে যে কাজ করতেছে লেট নাইট হলে ফিরতেছে আর মেয়েদের হল দেখো মানে নয়টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো ওই যে মেয়েরা হলের জীবনেও আটকা কিভাবে শেষ হয় বলো বাংলাদেশে তো এখন জ্যাম ছাতটা বাজে তুমি কোন জায়গা থেকে স্টার্ট করবা জ্যাম এর জন্য আটকে করে বসে থাকবা সামনে দশটা এগারোটা বেজে যাবে ওছাতে ধরো তুমি টিউশনি করাচ্ছ তোমার টিউশনি শেষ হবে আটটাই ধরো তুমি তোমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে তুমি কোথায় ধরো মিরপুরে টিউশনি করতে গেলা বা আশেপাশে কোথাও গেলা তোমার ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে যদি তুমি বাই চান্স জ্যামে পড়ো তোমার মিনিমাম দুই আড়াই ঘন্টা লাগবে 
আবার হচ্ছে যে মানে যদি জ্যামেও না পড়ো তাও হচ্ছে বাস খেলতে ধুলতে থামতে মানে আসতে ধীরে আসতে আসতে তোমার এক ঘন্টা তো তোমার হচ্ছে যে আটটাই টিউশনি শেষ করে তুমি নয়টার মধ্যে হলে আসলে কিভাবে ঢুকবা বা হচ্ছে যারা চাকরি করতেছে যে আটটাই তাদের শেষ হইলো কাজ তারা হলে কিভাবে ঢুকবে মানে অনেকে তো হচ্ছে যে চাকরিও করে যে পার্ট টাইম জব যারা করে তো মানে নিজে পেট বা নিজে খরচ চালানোর জন্য এরকম তো অনেকে আছে তো সবকিছু মিলে যে হল নয়টার মধ্যে বন্ধ করে দেয় এটা খুবই অযৌক্তিক একটা ব্যাপার যে মেয়ে দেখে হচ্ছে সে নয়টার বেশি বাইরে থাকতে পারবে না বা সে সেফটি সিকিউরিটি দিতে পারবে না এটা তো আমার দেশের ব্যর্থতা যে সেফটি সিকিউরিটি দিতে পারবে আমি এর জন্যই দেখছি যেসব আপনারা চাকরি করে ওরা এরকম বাইরে থাকতেছে হলে আর থাকতেছে আচ্ছা কিন্তু এই সুবিধাটা যদি মেয়েদের ওদের একটা খরচ বেঁচে যায় তো বাইরে আর এক্সট্রা টাকা খরচ করে বাসা নিয়ে থাকতে হয়তো হলে থেকেই জিনিসগুলা বুঝতে চায় না যে আমাদের কোন কাজ থাকতে পারে আমাদের কোন বটন শো থাকতে পারে শুটিং থাকতে পারে এগুলি তাদের কাছে একসেপ্টেবল না এখানে আরেকটা ফ্যাক্ট তারা ধরে নেয় যে মেয়ে নয়টার পরে হলে থাকবে মানে মেয়ে বাইরে হচ্ছে বেলাল্লা পোনা করতেছে বুঝু না ওই যে ওই মেন্টালিটি থেকে বের হইতে পারে না হ্যাঁ আমি আমার নিজের ডিপার্টমেন্টের প্রতি এতটা অনীহা আসার এটা আরেকটা রিজন মানে দে অলসো জাজ মি ফর মাই প্রফেশন মানে আমি এটা সবখানে বলতে পারবো আমার একদমই কোনো প্রবলেম নাই আমি ভাইবা বোর্ডে পরীক্ষা দিতে গেছি সেটা কোয়েশ্চেন করা হবে সিলেবাসের ভেতরের বাট দে আর আস্কিং মি হোয়াট ইউ ডু এটা কি তোমার ফ্যামিলি একসেপ্ট করে তোমার ফ্যামিলি কি জানে তুমি মডেলিং করো এগুলি করো তোমার কি কোনো ভয় ভয় নাই নিজের ফ্যামিলির প্রতি কোনো দায়িত্ব জ্ঞান বোধ নাই হোয়াই ডু লিভ মানে এই যে পরের কথা মানে হল থেকে বের হওয়ার পরের কথা তুমি তো হলে থাকো না তুমি বাইরে কোথায় জানি থাকো তো দেখ ওই দিনটাতে আমি বেশি ডিজার্টেন্ট হয়েছি যে আমার টিচার আমার আমার অভিভাবক তাদের মেন্টালিটিটা এরকম আর আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি সেখানকার টিচারের এরকম মেন্টালিটি আমি তো কিভাবে আর সে পড়াচ্ছে কিন্তু ফিলোসফি তুমি তো ফিলোসফি ডিপার্টমেন্টে সে পড়াচ্ছে ফিলোসফি হ্যাঁ হ্যাঁ ফিলোসফি ডিপার্টমেন্ট সাম অফ দ্য টিচার্স আর লাইক তুমি টি শার্ট পরে আসছো তুমি আমার রুমে ঢুকতে পারবা না বাইরে থেকে কথা বলো হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে তোমরা ফেস করতেছো ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যে তুমি টি শার্ট পরছো দেখে তোমাকে ক্লাসে ঢুকতে দেয় না এটা তো তোমার সাথে হয়েছে তাই না যে টি শার্ট পরছো দেখে তোমাকে ঢুকতে দেয় নাই বা তুমি মডেলিং করা দেখে হচ্ছে তোমার মানে আত্মীয় স্বজন ফ্যামিলি পরিজন নিয়ে তাদের খুব চিন্তা যে তাদের কি হবে বা হচ্ছে যে তুমি কেন তাদের কথা ভাবো না তার মধ্যে আমি হচ্ছে গিয়ে স্টুডেন্ট কারণ আমার রিয়াডমিশন আছে আমি টাইম ওয়াইজ এখনো গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করতে পারিনি সেটা একটা খুব আছে তাদের উপর কিন্তু সেখানে তারা কাজ করতে পারে যে হোয়াটস ইউর প্রবলেম তোমার তোমার কি কোনো মানসিক প্রবলেম যাচ্ছে তোমার কি কোনো ডিসিপ্রেশন যাচ্ছে এগুলি কোয়েশ্চেন না করে ওরা উল্টা এই যে আক্রমণাত্মক কোয়েশ্চেন গুলো আমাকে করছে তোমার হচ্ছে যে এগুলো ফেস করা লাগতেছে তো আমাদের বাংলাদেশের চৌষট্টি জেলার স্কুল কলেজে পোলা পায় আসলে কি শিখতেছে আই হ্যাভ নো ফাকিন আইডিয়া আর সেটা তো গেল টিচারদের আমি এখানে দেখেছি আমারই ক্লাসমেটরা জাজ করতেছে এখানে অনেক ধরনের মানুষ সেখান থেকে আমি আবার আমার যে ফ্রেন্ড যারা হয়েছিল যারা এখনো আছে ওরা আমার মতো একটু ডিফারেন্ট যারা একটু সবার থেকে আলাদা সবখানেই তো সব রকম থাকে কিন্তু এইটি পার্সেন্টই হচ্ছে গিয়ে একটু অন্য মেন্টালিটিটাই রাখে যে 
ওমাই গড ও এরকম কেন করতেছে ও এরকম কেন যাওয়া করতেছে ও এরকম কেন মানে আমরা হচ্ছে এলিয়ান যারা একটু ডিফারেন্ট ভাবি নিজেদের বা নিজেরা একটু ডিফারেন্ট কাজকর্ম করি ওদেরকে এলিয়েনই লাগে পুরো সবার মাঝখানে হ্যাঁ তুমি যে বলা ইউনিভার্সিটি তুমি এসব ফেস করছো এগুলো কিন্তু কম বেশি আমরা সবাই ফেস করে আসছি আমি নিজেও ফেস করছি আমার জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার আশেপাশে পোলা পাইন বন্ধু বান্ধব সবাই যাচ করতো কারণ আমি হচ্ছে যে আমি প্রথম পাঁচ ছয় মাস হচ্ছে থ্রি পিস পড়ছি বা তিন চার মাস যে থ্রি পিস বানায় রাখছে যে যেহেতু করতে হবে তো থ্রি পিস পরে হচ্ছে যে মানে যাওয়াটা বা হচ্ছে মানে মেনটেন করা অনেক কঠিন আসলে আমি পারি নাই এসব জিনিস থাকে না স্ট্রং মেন্টালিটি থাকলে হয়তো বা এসব এক্সেপ্ট করে সুন্দর করে ক্লাস করে ফেলে শেষ করে ফেলে কিন্তু আমার সাথে অনেক পরে কিন্তু প্রথম বছর গুলাতে আমি গণরুমে ছিলাম একটা রুমে প্রায় আশি সাতাশি জন আমরা একসাথে থাকতাম আচ্ছা তুমি তো জানোই পলিটিক্যাল গণরুমে হচ্ছে কি যারা পলিটিক্স এ বেশি ইনভলভ থাকবে ওদেরকে আগে আগে সিট দিয়ে দিবে আর যারা বেশি একটা প্রোগ্রাম করবে না ওদেরকে এখানেই থাকতে হবে তো আমার ক্ষেত্রে ওটাই হয়েছে যে আমি প্রোগ্রামে যাইতাম না আমি ওটা জ্ঞানজাম করতাম যাবো না আমি করবো না আমাদের নতুন হলে শেফ করে দিচ্ছে আর কি মানে আমাদের পলিটিক্স আওয়ামী লীগ করার জন্য বা ছাত্র লীগ আওয়ামী লীগ তো না ওই যে ছাত্র লীগ করার জন্য আমাদের সিনিয়র আপুরা বহু জ্বালাইছে ভাই বহু জ্বালাইছে যে কেন হচ্ছে যে আমি মানে তাদের প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করতেছি না মানে দেখলে ফাঁসওয়ার্ড দিতে ফাঁপড় বাজি করতেছে এই তোমাকে দেখি নাই তুমি ছিল না তোমরা ছিল না এরকম আর কি যে আমরা তো যেমন ভালো লাগে না আমাদের লাইফের এক্সপিরিয়েন্স যে গণরুমে থাকার যে এক্সপিরিয়েন্স ওটা কোথাও পাবো না আসলে মিডিয়া লাইনে তুমি কাজ করতেছ দুই হাজার একুশ সাল থেকে দু হাজার একুশ সাল থেকে দুই হাজার চব্বিশ সাল তোমার মোটামুটি তিন বছরের জার্নি তো এই তিন বছরের জার্নিতে তুমি যখন মেইন স্ট্রিমে কাজ করতে গেছো বা অডিশন দিতে গেছো তোমাকে কি কেউ বলে নাই যে আপা আমার সাথে এই জায়গায় যাবেন চলেন আমরা যাই ঘুরে আসি একান্ত একটু সময় কাটিয়ে আসি এটা তো এখনো হয় এখনো বলে আমার সাথে তো হয় কিন্তু আমার সাথে এখন একটু কমে কমে গেছে কারণ আমি মুখের উপর বলে দিই যে ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ডু ইউ হ্যাভ বয়ফ্রেন্ড আই সেড ওয়াই মানে এটা কাজের ক্ষেত্রে কেন লাগবে বলে না আই ওয়ান্টেড টু নো যে লাস্ট টাইম কবে ইউ আচ্ছা 
দেখা করতে আইসো অফিসে তোমার সাথে শুটিং এই দেখা হইলো বা আলাদা করে দেখা হইলো না একটু আইসো আমরা পার্টি করি এই সেই অনেক কিছু তোমার সাথে আমি একটু একটা রাত রাত্রি যাপন করবো বা তোমার সাথে হচ্ছে অমুকে রাত্রি যাপন করবো আল্লাহ রহমতে এগুলি ডিরেক্ট যদি বলতো মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর বন্ধু বান্ধব মিলে ওইখানে যাই কক্সেস বাজারেও আমাদের রিসোর্ট আছে এরকম টাইপের অফার আসছে তাও এই হবে আমার দাদার সমান হবে এরকম টাইপের হ্যাঁ মানে ইসে মালয়েশিয়াতে সিঙ্গাপুরে থাইল্যান্ড বলেনি মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর আর কক্সবাজারে ওদের রিসোর্ট আছে সেখানে নিয়ে যেতে চায় চাইলে তো আমি বলবো আসো তোমাকে আমি নিয়ে যাই আমি সব চিনি দুবাই তুমি চলো আমি খুবই খুবই অদ্ভুত জানো না আমি এখন এগুলি খুব আমি যে কাউকে কোয়েশ্চেন করে ফেলব যে দেখব না যে মেয়েটা আসলে ওরকম ওরকম কিছু এক্সেপ্ট করার মতো বা কি আমাকে যে রিসেন্টলি একটা কাস্টিং ডিরেক্টর বললো আপনার একটা কাজ আছে কিন্তু গিভেন টেক কিন্তু কাজের বিনিময় খাদ্য আবার আমি কাজের বিনিময় শুধু ট্যালেন্ট আমার যা আছে আমার এবিলিটিস সেইলেই দিতে পারবো আর কিছু দিতে পারবো না প্রত্যেকটা এপিসোডের এটা আমরা দিবই ওটা হয় তুমি টেনশন করো না যে লোকজন আর একটা ব্যাপারে যে শুধু যে মেয়েদের ক্ষেত্রে এরকম অফার দেয় তা কি মানে ছেলেদের নতুন ছেলেদের ইয়াং ছেলেদের ক্ষেত্রে দেয় না এই যে তোমাকে নিয়ে আমরা একটু যেতে চাই দুবাই মানে ছেলেদের ক্ষেত্রে কি তুমি জানো কিছু ওভাবে তো জানি না কিন্তু আমার দু একটা মডেল ফ্রেন্ড আছে ওরা বলে যে ওরা অফার পায় ওরা অফার পায় ফ্রম গাইস মানে হ্যাঁ যে ছেলেরা একটু আসলে আর কোথায় নিয়ে যাবে বলো কিন্তু আমি ওগুলি জাজ করি না আসলে বা ওরা আসলে ওদের মতো করে নিজেদের প্রফেশনটাকে এভাবে ডিফাইন করতে চায় করুক কিন্তু ওদের জন্য আমাদের মতো যারা কাজ করতে আসে ওদের একটা ডিফেম হয়ে যায় যে মানে সবাই করে ও একই ক্যাটাগরি 
নিজের কাছের লোকজনের কাছেও একটা ইঙ্গিতে শুনছি যে ও হ্যাঁ তুমি কি ওর সাথে গিয়ে কিছু করছিল নাকি তোমাকে এই রোলটা কেন দিছিল আমি যে আমাকে রোল কেন দিছিল সেটা তো আমি জানি না কিন্তু আমি তো কিছু করি নাই করলে বলতাম আমি যে হ্যাঁ আমি করে পাইছি রোলটা কিন্তু কিছু তো হয় নাই আমি অলরেডি সিনেমা করছি একটা সিনেমা থেকে আমাকে বাদও দিয়ে দিছে আমার সিনই কেটে দিছে কেন কাটছে আমি জানি না কিন্তু আমার সিন কেটে দিছে ওই সিনেমার ওই সিনেমাতেও অনেকে বলছে যে এই সিনেমাতে রোল কিভাবে পাইছিল তুমি তোমাকে কি কিছু করাইছিলে তুমি কি কিছু করছিল ডিরেক্টরের সাথে কজনের মুখ বন্ধ করা যায় বলো সবাই বলে যে ও মিডিয়াতে আসো খুব আনন্দে আসো ওই যে সোশ্যাল মিডিয়া দেখে ভাবে যে হ্যাঁ মডেল হয়তো হয়তো বা অনেক সুখের ডাডিস আছে তখন আমি বলি এই যে দেখো আমার ফোন মিডিয়াতে কাজ করো তোমার নিজের খরচ তোমাকে চালাইতে পারবো চালাইতে হবে তুমি বাসায় চলে আসো দেন প্রোভাইড স্বাভাবিক মেয়ে একা একা থাকবে মেয়ে মিডিয়াতে কাজ করবে সাপোর্ট তো দিতে চাবে না তো আমার ওই গিভেন্টেকটা নাই বলেই আজকে আমি একজন দরিদ্র আর্টিস্ট যে থিয়েটার করে প্লাসে যে একটা কাজের জন্য বসে থাকে চাতক পাখির মতো মাসের পর হ্যাঁ তারপর কবে একটা গরিব রোল আসবে একটা গ্রামের মেয়ের ক্যারেক্টার আসবে তখন আমাকে বসে থাকে তাদের জন্য জায়গাটা যে কি কম বা হচ্ছে যে মানে আমাদের স্ক্রিপ্ট থেকে শুরু করে বা হচ্ছে সিনেমা থেকে শুরু করে নায়ক নায়িকা থেকে শুরু করে মানে অনেক কিছুতেই আসলে ঝামেলা বুঝছো যে স্ক্রিপ্ট খুবই সেটি যারা মেকিং এর সাথে রিলেটেড আছে ওরা এসবের জন্য পিছিয়ে আছে কারণ ওদের ফান্ডিং নাই এর জন্য ওদের সুন্দর নিয়ে ওরা আসতে পারতেছে না আমি অনেক দেখছি বাংলাদেশে এত ট্যালেন্টেড মানুষজন আছে যারা একটু কেউ যদি টাকা দেয় ওরা ওই কাজগুলো সুন্দর করে করতে পারে তারপর ওই নায়িকাকে নিয়ে কোন প্রডিউসারের কাছে যাও যে দিস ইস মাই হিরোইন দিস ইস মাই স্ক্রিপ্ট কেউ টেক মাই হিরোইন গিভ মানে গিভ এন্ড টেক ওরা 
আমি যেটা বলতেছি আমাকে একটু বলতে দাও যে যারা সলিড হচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে আসছে যে সিনেমা বানাবে বা আমি যেটা বানাবো ওইটা হচ্ছে যে আমার যেন হিট হয় বা আমি আমার নিজের মনের মতো করে বানাবো তো ওদেরকে কিন্তু প্রডিউস করার জন্য হচ্ছে যে লোকজন কম যেমন আমরা হচ্ছে ব্যবসা সহ সিনেমা হাওয়ার কথা বলি হাওয়াই না ছিল হ্যাঁ তো হাওয়া যখন শুরু হয়েছে যে মানে যিনি হচ্ছে যে সুমন ভাই উনি তো মনে হয় যে উনি প্রথম সিনেমা শুটিং করছে কিন্তু নিজের টাকায় উনি মানে অল্প অল্প করে অনেক বছর ধরে টাকা জমাইছে টাকা জমায় ফাইনালি যখন ওর একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট আসছে তখন শুটিং এর হচ্ছে যে মানে ব্যাপারটা শুরু করে দিচ্ছে তো এই যে নিজ উদ্যোগে শুরু করার পর কেউ একজন আইসা হয়তো মানে প্রডিউস করছে বা আরো টাকা দিচ্ছে পর সিনেমাটা ঠিকঠাক বানাইছে এবং হচ্ছে ব্যবসা সফল হয়েছে এবং এই সিনেমাটা থেকে কিন্তু উনি টাকা পায় নাই যে উনি ইনভেস্ট করছে বা হচ্ছে যা বাকি যা লাভ হয়েছে যারা প্রডিউস করছে ওরা পাইছে হ্যাঁ তো উনি হচ্ছে যে এত বছরের সাধনায় একটা সিনেমা বানাইলো হইলো তার এখনো আর ভবিষ্যতে কোনো কাজ আসবে কিনা আমরা জানি না मिथ्यालाज तो मिलाते मानस जज कर प्रोडक्ट हिसेब देखते चाहिए चाहिए भाग्य चाकर्तन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर तुशियापुर
বললাম যে দেরিতে যে কাজ আসার ব্যাপারটা এই তুলসী আপুর ক্ষেত্রে বলো যে সুমন ভাইয়ের ক্ষেত্রে দেরিতে আসলে যদি ভালো কিছু আসে তাহলে তো খারাপ কিছু না আস্তে আস্তে আসতে চাই কিন্তু এই যে প্রত্যেক বছর একটা করে সিনেমা যাদের আসে বা দুইটা তিনটা করে সিনেমা আসে তখন কিন্তু ভালো হয় না তখন কিন্তু দেখার মতো হয় না সব খুবই ভালো লাগলো এখন বলো তোমার কেমন লাগলো আমাদের এই নবন পডকাস্টে এসে আমার কেমন লাগলো আবার মনে হইলো যে আমি আমার ঘরে বসে আমার কেন্দ্রের সাথে যেভাবে কথা বলি ওভাবে আমি একদম আমি আমার পছন্দের খাবার পছন্দের খাবার হচ্ছে এত পছন্দের খাবার আমি এমনিও খুব হাঙ্গরি আমার সব বলতে ইচ্ছা তোমার একটা ভিডিও আমি রিসেন্ট হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা দেখে আমার খুবই সেটা ইচ্ছা আমি আমি তোমার ভিডিও দেখি তোমার রেসিপিস মাঝে মাঝে দেখি রিয়েলি তুমি একদম এত সুন্দর করে রান্না করো বুঝায় আমিও রান্না করি রান্না করতে খুব পছন্দ করি আমার হচ্ছে সবজি সবজি অনেক কাহিনী করে রান্না করে না সবজি কিন্তু অনেক স্টাইলে তুমি রান্না করে খেতে পারবা তাইলে তোমার সবজি পছন্দ রাইট না সবজি পছন্দ যত বোরা হচ্ছে তত সবজি পছন্দ হচ্ছে আমার হ্যাঁ আর হচ্ছে তোমার পছন্দের কুক কে মানে তোমার যা রান্না খেতে খুব ভালো লাগে বড় খালার হাতের রান্না খুব ভালো ছিল তারপর আবার আমি নিজের রান্না আমার খুব পছন্দ আচ্ছা তারপরে তোমার বড় খালা তোমার না তুমি আর হচ্ছে তোমার বাংলাদেশে মানে পছন্দের রেস্টুরেন্ট কোনটা সেটা যে কোনো হোটেল হইতে পারে দোকান হইতে পারে রাস্তার ধারে মানে এনিথিং যেটা খাবার তোমার খুব ভালো লাগে মোমো খাইছি আমি যে এরিয়াতে থাকি ওটার পাশে একটা নদীর মতো আছে ওখানে নদীর পাশে একটা রেস্টুরেন্ট আছে রেস্টুরেন্টের নামটা আমি এখনো পড়ি নাই কিন্তু আমি মাঝে মধ্যে যেয়ে ওখানে মোমোটা খাই খুবই মজা আচ্ছা আমাদের আর হচ্ছে তোমার যদি কোন মানে বন্ধু বান্ধব মডেল বা চাকরি করে এরকম কেউ যদি আমাদের এই পডকাস্টে আসতে চাই গেস্ট হিসেবে তুমি তাদেরকেও সাজেস্ট করতে পারো আমাদের কোনো অসুবিধা নাই কারণ এই পডকাস্টটা হচ্ছে যে মানে সব নারীদেরকে নিয়ে তারা তাদের জীবনের গল্প এসে বলবে এরকম আর জীবনের গল্প বা আপস এন্ড ডাউন এসব নিয়ে এসে বলবে যে কারণ শুধু একজনের কথা বললে তো হয় না সব জায়গা থেকে সবার কথা বলতে হবে আমি 
আমাদের মধ্যেও কিছু কথা আমরা বলতে পারি না কিন্তু ওরা যখন কথা শুরু করে ওদের একদম কোনো আসলেই কোনো কিছু থাকে না বাধা থাকে ভাই তুমি ঢাকায় থেকে তোমার ইন্টারনেটের আজকে এই অবস্থা তুমি বোঝো রুরাল ওই মানুষ করতে মানে নেটওয়ার্কে মানসিক হেলথ এর অবস্থা কেমন মেন্টাল হেলথ এর অবস্থা কেমন কেমন আসছো সারাদিন আমি হচ্ছে দিনের পোর্শনটা সেলফ কেয়ার করছি একটুখানি পর্যন্ত ভালো ছিলাম তারপর রাস্তায় বের হয়ে লোকাল বাসে উঠে খুব বাজে অবস্থা ছিল শূন্য থেকে দশের মধ্যে বললে তুমি কত দিবে আজকে সারাদিনের দিনটা কেমন গেল সেই হিসেবে কি বলে জ্যাম জর্ডান স্টাফ আমি দশে দশই দিব কারণ মানে কাউকে রাস্তায় ধরে মারছো বা হচ্ছে যে এসে তোমাকে বলি করছে দেখে বা কিছু একটা করছে দেখে এরকম কি কোনো ঘটনা আছে তোমার জীবনে রাস্তায় এখনো মারতে পারি নাই কিন্তু গুলি অনেক হয়েছি কিন্তু এই যে এই এই কয়েক দিন ধরে যে গুলিটা হচ্ছি রাস্তায় সেটা একদমই সহ্য করা যায় না তো আমি গত দুই তিন দিন আগেও রাস্তায় আমাকে একটা ছেলে বলল যে এই কাপড় দে কাপড় দে আমাকে কাপড় দিতে বলতেছে তো আমি ওকে শাউট করে কিছু একটা বলছিলাম আমাকে বলতেছে আরেকজন কে এই কাপড় দে কাপড় দেবে আমাকে কেউ কাপড় দে আমি মেবি করাছিলাম হয়তো একটু স্লিভলেস ঠিক আছে ভালোই অনেক তামসা অনেক কিছু সহ্য করছো আরো সহ্য করো জীবনে এই যে বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব আমরা আশাবাদী আমি বাংলাদেশে ফিরবো যাই না কবে ফিরবো তো ফিরতে চাই বাংলাদেশে আসলে দেখা হবে আসা হবে এবং তো হ্যাঁ তোমাকে আমি আবার আমার পডকাস্টে নিয়ে আসবো যে যেদিন হচ্ছে যে তোমার এই যে ইন্টারনেট একটু ভালো হবে বা একটা অ্যাপল থাকবে ফোন আইফোন কিনতে পারবা সেদিন আর কি আর তুমি শীঘ্র তোমার জীবনে উন্নতি করো তোমার মঙ্গল কামনা আমরা সবসময় করি তুমি ভালো থাকো আর একটু মানে সবকিছু মিলে একটু মানে হ্যাঁ রাস্তাঘাটে চলার সময় সাবধানে চলাফেরা করো বুনোস কোথেকে কি ঘটে যেতে পারে আমরা তো এখন আমাদের সবকিছু নিয়ে শঙ্কিত তো এই প্রত্যাশা রেখে আমি আমার আজকের পডকাস্ট শেষ করতে চাই আর হচ্ছে তোমার কিছু মানে অরণী তুমি কিছু বলো দেন আমরা লাস্ট হচ্ছে স্যারাকে দিয়ে শেষ করাবো আজকের পডকাস্ট আমার আজকে প্রচুর জ্বর আমি পুরোটা সময় রেসপন্স যে করব যে কথা শুনতেছি এক একটা মেজাজ খারাপ হইতেছে একটা কমেন্ট করতেছে কিন্তু এনার্জি পাইতেছে না আচ্ছা সবাইকে অনেক ধন্যবাদ আমার অসুস্থতার মধ্যে আমাকে সহ্য করার জন্য আর সারাকে অনেক ধন্যবাদ যে হ্যাঁ আমরা ফর্চুনেটলি ঝগড়া করি নাই পুরোটা এপিসোড মার্সি কথা রাখছে হ্যাঁ হ্যাঁ সামনাসামনি দেখা হবে তুমি তো বাংলাদেশ থাকো মিট মি সামনে আমরা সামনাসামনি কথা বলবো নদীর পার আমি অনেক চা খাইছে তুমি চলে আসো একদিন আমরা কাবাবলু থেকে আমরা আমার থেকে ভিডিও করে পাঠাবো হ্যাঁ অবশ্যই এই তো
আমাদের আবার দেখা হবে আর আমি তোমাদের সবসময় দেখতে থাকবো তোমরা কি করো আরো আরো অনেক কন্টেন্ট আসবে থ্যাংক ইউ সো মাছ সবাইকে বাই বাই